ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു മല്ലി എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് അത് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റി നന്നായിട്ട് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പലരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് കിളുത്ത് വന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഹൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം അത് പെട്ടെന്ന് മോശമായി പോയി എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് മഴയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടങ്ങും മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മല്ലിയുടെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയുടെ മല്ലിയുടെ വിത്ത് കിളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനിതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയുടെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറികളിലോ ഒക്കെ ഈ വളം വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് അവർ വില എടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മല്ലി ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് നടണം എന്നാലേ ഇത് ശരിയാകുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മല്ലി പാകുന്ന പാകി കിളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കിളുത്ത് വരും അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുക അതിനുശേഷം അത് പാകുക എവിടെയാണോ നമ്മൾ കിളിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് പാകുക അത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പാകണം അത് പറിച്ചു നടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ല ഇത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിളുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കിളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം മുതൽ ഇത് കിളു കിളുത്ത് തുടങ്ങും ചിലത് എട്ട് ദിവസമാകും ചിലത് കൂടുതൽ ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് എണ്ണി നോക്കിയിരിക്കേണ്ട എത്ര ദിവസം ആകും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ദിവസം മുതൽ ഇത് കിളുത്ത് തുടങ്ങും കിളുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെയ്യേണ്ട വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ മണ്ണ് ഉണങ്ങി തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ അട ഒഴുകി ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്നാണ് ഇത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്രൈ ആയിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയും ഇതിനകത്ത് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കണ്ട അതിൻ്റെതാണ് ഒരു വളർച്ച കുറവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ല ഒരു ഗ്രോത്തോടുകൂടി വളരുന്ന നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജൈവ വളത്തോടുകൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിലും നുള്ളിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് നുള്ളിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത മണ്ണമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്കിപ്പം കറിക്കകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ളതായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ച് നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് നുള്ളിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നുള്ളിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ല വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മല്ലിക്ക് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം വെള്ളം വീഴാനേ പാടില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം സ്പ്രേയറിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മൾ
നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇത് ഒഴിക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം വരികയില്ല നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് വെള്ളം വീഴുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഇലകൾക്കോ ഒന്നും ഒരു ഇതുകൊണ്ടാകത്തില്ല അതേസമയം നമ്മളിത് മഗ്ഗിലോ വെള്ളമോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വീഴും നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കാനും പറ്റും നോക്കി ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര മാസത്തിന് മുകളിലായി ഈ ചെടി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചെറിയ അരികൾ തൈ ഇപ്പോഴും കിളത്ത് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇത് കണ്ട ഇത് ഇത് കണ്ട ചെറിയ ഇപ്പോഴും തൈകൾ കിളത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇത് പെട്ടെന്ന് കിളുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിളുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തൈകൾ ഇങ്ങനെ മുളച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം നല്ല വലുതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ട ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഇലകളാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അത് ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം വലിയ ഇലകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നുള്ളി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴെ വസ്തു നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇല വേണം നോക്കി നുള്ളാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് താഴെ താഴെ വസ്ത് നോക്കി ഇവിടുന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ നുള്ളി എടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇതുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഇലകളാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാറല്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നുള്ളാതെ പലതിനകത്തു നിന്ന് നുള്ളി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇല നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റും പലരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇല എങ്ങനെ എന്ത് മാത്രം പ്രായമാകുമ്പോൾ നുള്ളാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇല നുള്ളി എടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇല നുള്ളി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പലരും ചോദിച്ച വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ ആ താഴെ ഭാഗം അതായത് വേര് ഭാഗം കിളിപ്പിച്ചാൽ അത് കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ കിളുക്കുമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അത് കിളുക്കത്തില്ലാന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് ഇടുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വിജയിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഇടുക കാരണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മല്ലി നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കടകളിലൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെയും ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നതാവും അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ മുന്നോട്ട് കാണണമെന്നില്ല മല്ലി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനാദ്യം വേണ്ട നമുക്ക് മല്ലി ഇടെ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മല്ലി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അത്ര പ്രായോഗികമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കിളത്തില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറെ വിത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു വിത്താണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നല്ല വിത്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മല്ലിയുടെ മല്ലിയാണിത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം വെറുതെ പൊങ്ങ് പോലതെ നോക്കി ഒരു കിലുക്കമൊക്കെ കേൾക്കുക ഇതിന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചത് ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പം എല്ലാം ഏകദേശം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഈ വെള്ളത്തിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തോടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ലയിച്ച് പൊട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ തേയില വെള്ളത്തിലിടുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് കിളുകാനും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ കട്ടിയുള്ള തോട് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ തേയില വെള്ളം നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം തേയില വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം തേയില വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിതിട്ട് ഇട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം കുതിർന്ന് ഇതിന് കിളിർപ്പ് വരാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി ആണിത് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാകാം കണ്ട ഇതിൻ്റെ അടിയിലും മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ വിത്തുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് പാകി കിളിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഇത് പാകുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആണി വേരുള്ള അതായത് നല്ല താഴ്ന്ന് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിന് ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ നീളത്തിലുള്ള വേരാണ് ഇതിന് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കിളിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പാകുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് പറിച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മളത് ചെയ്യുക പിന്നെ പറിച്ച് നടന്നവർ നടന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് മാക്സിമം എവിടെയാണോ നമുക്ക് കിളിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ ഇത് പാകുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാകി കിളിപ്പിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണുമാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് പോട്ടിംഗ് മിക്സറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നിറച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാകി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മല്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടുന്നത് എന്ന് കണ്ടു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരൽപ്പം താമസമാണ് കിളിത്ത് വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് കിളിപ്പിക്കാവുള്ളൂ എന്നാലേ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് കിളിത്ത് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് താമസിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വീട്ടിലെ മല്ലി ഉപയോഗിക്കേണ്ട പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഇത് കിളിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒരു മല്ലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അല്പം പോലും വിഷം തൊടാതെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മല്ലി എടുക്കാൻ നോക്കി ഇത് നന്നായിട്ട് വലുതായി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറിച്ച് മാറ്റിയില്ല ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെല്ലാം മല്ലി വീട്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം